അസ്സാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ചിന്നോസ് കിച്ചൺ ലാബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അലുവയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു വത്തക്കൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കപ്പിൽ മൂന്ന് കപ്പ് വത്തക്കൻ്റെ നീരാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് കണ്ട് അടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലത്തെ ഒരു കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ആദ്യം നമുക്ക് വത്തക്ക ഒന്നും മുറിച്ചിട്ട് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം നമുക്ക് നരച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഇതിൻ്റെ നീര് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കണം നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം ഈ പാത്രത്തിലൊന്ന് മൂന്ന് കപ്പ് അളന്നെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്ക അര ഈ അരക്കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ആദ്യം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒരുക്കിയെടുക്കാം നല്ലൊരു കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തേക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഒരുകണീൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദൻ്റെ പിന്നെ വത്തക്കൻ്റെയും കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ല കളറുള്ള വത്തൊക്കെ വേണം അതിനായിട്ട് എടുക്കാൻ എന്നാലേ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഹലുവക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ആലുവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അടി നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മളെ കൂട്ട് നന്നായി കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ സിമ്മിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണ്ട ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അലുവ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നെയ്യിൻ്റെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വേണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹലുവ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല കളറാണ് വേറെ കളറൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇതിലേക്ക് അപ്പം ഞാനൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇങ്ങനെ പാത്രത്തൊന്ന് വിട്ടു വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ പാകമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കത്
നമ്മളെ അലുവ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായി വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നെയ് തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ അലുവൻ്റെ കൂട്ടൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാത്രത്തിലാക്കിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ പാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ അലുവ നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇത് മറിച്ചിട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിലിക്കൺ മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ചിന്നോസ് കിച്ചൺ ലാബ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അസ്സാം വലൈക്കും